स्टूडेंट वेलकम बैक क्लास सिक्स ज्योग्राफी चैप्टर टू लाइन्स ऑन ग्लोब दिस इज अवर पार्ट सेकेंड वीडियो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड सो विल स्टार्ट बेटा पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू the middle of our surface we have seen this much equator is a line which divide the earth into two equal parts or halves which is also known as hemisphere hemisphere half the part of the earth lying on the lying to the north of the equator is called the north or northern hemisphere beta as you can see in the this figure northern hemisphere which is upwards from the middle equator line and southern hemisphere towards downward from the equator so and the part of the earth lying to the south of the equator is called southern hemisphere the imaginary line the imaginary horizontal lines which run parallel to the equator from the east to west direction are called lines of latitude or parallels of latitude in hindi latitude is known as akshansh rekhaein these are sleeping or horizontal line which are running from east to west from left to right the latitude of a place on the earth surface is actually the angular distance between the equator and that particular place this distance is measured in degrees which is denoted by small dot like structure and minute and second the total distance between 2 degrees of latitude is actually 111 kilometers we have seen this in our part 1 video also 1 degree is divided into 60 minutes and 1 minute is further divided into 60 seconds now we'll see features of latitude some more facts in this video we are going to see some detailed facts about latitude so features of latitudes the equator is considered as zero degree latitude as you can see in this figure that red color middle line showing zero degree from zero to upward as well as downward zero jo beech mein red line hai zero degree hai That is equator. हमने उसे equator कहा है That is imaginary line. ठीक है From that equator, when we are going upward, the degrees will increase. And when we will go downwards from the equator towards south, degrees will increase. Like from जीरो to टेन टेन to ट्वेंटी after ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी एटसेट्रा ठीक Okay. it is starting point equator is the starting point and the angular distance of places north of the equator are marked as capital n n for north so the north pole which is marked as 90 degree north or 90 degree capital n is actually located at an angular distance of 90 degree from the equator in the northern hemisphere jab hum north direction mein jaate hain jaise jaise hum equator se north ki direction mein jayenge from angle 0 to 10 10 to 20 20 se 30 30 se 40 40 se 50 and particularly 90 degree on the top straight line it has been shown ye dikhaya jayega 90 डिग्री एन से इसे हम कैसे दिखाएंगे 90 डिग्री एन 
वहाँ पर n का मतलब होगा नॉर्थ उत्तर दिशा 90 डिग्री ओके इज एक्चुअली लोकेटेड एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर और द मिडल लाइन इन द नॉर्दर्न स्फीयर सिमिलरली इसी तरीके से 90 डिग्री एस कैपिटल एस और द साउथ पोल इज लोकेटेड एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर इन द सदर्न हेमिसफेयर एज यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो नाउ देर आर 90 पैरल सर्कल्स दैट आर ड्रॉन एट एन एंगल ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ वन डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर फ्रॉम द इक्वेटर वेन वी विल गो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जीरो देन वन टू थ्री फोर फाइव लाइक दैट अप टू नाइंटी टूवर्ड्स साउथ नाइंटी टूवर्ड्स नॉर्थ ओके टू दी नॉर्थ पोल नाइंटी एंड आर डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल एन Similarly, there are 90 parallel circle that are drawn at an interval of one degree from the equator to the south pole. Also, that is 90 degree, and are denoted by letter capital S. There are thus 181 parallels of latitude. 181s. We are also adding that equator line. Yes, beta. Ninety in northern hemisphere, ninety in southern hemisphere. Ninety plus ninety, one eighty. And middle equator line that will be one. So total will be one eighty one parallels of latitude. Each parallel of latitude is a full circle, as the Earth. shape is broader in the middle and tapering towards the pole obvious earth middle mein zyada chauda zyada broad hai chauda hai but jaise hum to north pole ya south pole ki taraf jayenge waise waise size kam hote ho jayega as you can see beta broadness will reduce when we will go towards north or as well as south okay so tapering towards pole the circle becomes smaller towards pole at the two poles they are reduced to just point now some important lines of latitude some detailed about latitude there are five important lines of latitude first important line that is the equator as you can see beta in the figure middle line 0 degree which divide into two equal parts or two hemisphere northern hemisphere and southern hemisphere equator this is the 0 degree latitude or parallel line and divides the earth into two equal halves it is therefore a great circle ब्रॉडनेस इज मोर एट द इक्वेटर ज़्यादा चौड़ाई है देर फॉर इट इज़ नोन एज ग्रेट सर्कल द अदर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर स्मॉल सर्कल एज वी विल गो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड साइज ऑफ द आर सर्कल विल रिड्यूज सेकेंड इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपवर्ड टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम द इक्वेटर Tropic of Cancer. This is also denoted by 23.5 degree north. Tropic of Cancer. So, the Tropic of Cancer is located at 23.5 degree north. The sun's rays fall directly over the Tropic of Cancer on June 21st. सूरज की जो रोशनी होती है बड़ी सीधी और तेज पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जून 21 को दस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिनोट्स द नॉर्दर्न लिमिट 
of the overhead sun rays in the northern hemisphere thus the tropic of cancer denotes the northern limit of overhead sun rays in the hemisphere ye dikhata hai ki maximum jo suraj ki roshni hai wo seedhi tropic of cancer par जून 21 तक पढ़ सकती हैं या पढ़ेंगी ओके जून 21 को जून 21 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन रेज एकदम स्ट्रेट पड़ती हैं ओके बेटा दिस मच क्लियर नाउ विल गो फॉर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सो विल सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टूवर्ड साउथ फ्रॉम द इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इट इज डिनोटेड इसे दर्शाया जाता है 23.5 डिग्री एस एस फॉर साउथ एज यू कैन सी बेटा साउथ पोल टूवर्ड साउथ डायरेक्शन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज लोकेटेड एट 23.5 डिग्री साउथ द सन रेज फॉल डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑन डिसम्बर ट्वेंटी डिसम्बर 21 को जो सूरज की रोशनी है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे एकदम सीधी पड़ेंगी दस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन डिनोट्स द सदर्न लिमिट ऑफ द ओवर हेड सन रेज इन द सदर्न हेमिसफियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये दर्शाता है कि 21 दिसंबर को मैक्सिमम जो सन रेज हैं वो इसी लाइक इसी एरियाज में पड़ेंगी उसके आगे नहीं देन विल कम टू आर्कटिक सर्कल आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन नॉर्थ एंड द डिग्री सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री आर्कटिक सर्कल बेटा टूवर्ड्स नॉर्थ पोल या आर्कटिक सर्कल ऑन द टॉप डिग्री इज डिनोटेड बाय सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल सो विल सी some details about arctic circle the arctic circle is located at 65 degree north on december 21st when the sun is directly over the tropic of capricorn the sun is not visible in the arctic circle beta as we have studied here on december 21st sun rays are directly falling on the tropic of cancer that is why uh, arctic circle the sun is not visible in the arctic circle on december 21st it denotes the northern limit beyond which there will be no continuous daylight or darkness for more than 24 hours now we'll see antarctic circle towards south The Antarctic Circle is located at 66.5 degree south on June 21st when the sun is directly over the tropic of Cancer. So, we'll see Antarctic Circle 66.5 degree south towards South Pole. Okay. The Arctic Circle is located at 66.5 degree north. On December 21st, when the sun is directly over the tropic of Cap. Sorry, beta. Sorry, sorry. Antarctic Circle. I was to cover. Sorry. The Antarctic Circle is located at 66.5 degree south. On June 21st, when the sun is directly over the tropic of Cancer. topic of cancer is in north okay so hmm. topic of cancer the sun is not visible in antarctic circle it denotes the southern limit beyond which there will be no continuous daylight or darkness for more than 24 hours so this was few few important features about parallel lines or latitudes
now beta we will see different zones like the torrid zone temperate zone and frigid zone as you can see fig in figure beta so 90 degree north north pole that comes under frigid zone please note that violet color shown here below 90 degree there is a 66.5 degree north to 23.5 degree north the region known as north temperate zone below that torrid zone shown by red color that is above the equator as well as below the equator above the equator from 0 degree 0 degree to 23.5 degree north and from equator to 23.5 degree south the, the portion middle portion comes under torrid zone now from 23.5 degree south to 66.5 degree south the region which is shown by dark violet color is known as south temperate zone below 66.5 degree south to 90 degree south the region known as or the zone known as south frigid zone please understand this picture this is very important picture that is why I discussed with you right now okay We'll see some details about this. Now we'll start with torrid zone. Torrid zone, the middle portion here, above the equator as well as below the equator, up to 23.5 degree south, 23.5 degree north. We'll start. Up. The torrid zone, the region between the Tropic of Cancer towards the north and Tropic of Capricorn towards the south is known as the Torrid Zone or Tropical Zone. Tropical Zone where the temperature or the climate is warm. Garm hota hai yaha ka temperature because yaha pe jo sun rays hai Torrid Zone mein or tropical zone mein suri ki roshni or sun rays are falling directly that is why this zone is warm and humid the midday sun shines directly over places lying between the tropic of cancer and tropic of capricorn at least once a year as we discussed the dates like June 21st and December 21st above same therefore this region receives maximum heat as is the hottest zone most of the South India lies in the torrid zone ok now beta we will see temperate zone the regions lying between the Tropic of Cap Cancer and the Arctic Circle. Tropic of Cancer from 23.5 degree north to 66.5 degree north. Green colored portion that is known as North Temperate Zone. Okay. The region lying between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle which is on the top in the Northern Hemisphere and between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle towards South in the Southern Hemisphere are called Temperate Zones. As the midday sun does not shine directly over places lying beyond the tropics. These regions receives slanting rays, diagonal rays, 
सूर्य की रोशनी स्लैंटिंग रेज एंड आर दस मॉडरेटली हीटेड मीडियम हीटेड बिकॉज नो डायरेक्ट सन लाइट नो डायरेक्ट सन रेज आर फॉलोइंग ओनली स्लैंटिंग एंड डायगोनल सन रेज आर फॉलोइंग दैट इज वाई दिस रीजन इज मॉडरेटली हीटेड टेम्परेट जोन में ज़्यादा गर्मी नहीं होगी मीडियम गर्मी होगी मीडियम हीट होगी ओके बेटा नाउ विल सी द फ्रिजिड जोन फ्रिजिड जोन एज शोन एक्सट्रीम साउथ एंड एक्सट्रीम नॉर्थ ब्लू कलर फ्रिजिड जोन लाइक टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल इज देयर एंड टुवर्ड्स द साउथ एंटार्कटिक सर्कल इज देयर द फ्रिजिड जोन the angle of the sun's rays keep decreasing as we go towards the pole thus in the regions lying between the arctic circle and the north pole in the northern hemisphere and between the antarctic circle and the south pole in the southern hemisphere very little heat is received from the sun and they are very cold this frigid zone receives very very less amount of sun rays so most of the time this region is comes under very cold area or zone these regions are known as frigid zone or polar regions now we'll see some detail about this some more details beta for this now we'll start with temperate zone as the shape of the earth is spherical all places on the earth surface do not receive sun rays equally jaise ki hamari prithvi gol hai तो सूरज की जो रोशनी है सभी जगह पे एक तरीके से नहीं पड़ती सभी जोन में अलग अलग पड़ती है टॉरिड जोन में सीधी पड़ेंगी डायरेक्ट सन रेस पड़ेंगी टेम्परेट जोन नॉर्थ टेम्परेट एज वेल एज साउथ टेम्परेट जोन में स्लैंटिंग तिरछी सूर्य की रोशनी पड़ती है और फ्रिजिड जोन में वेरी वेरी लेस तो वहाँ पर मौसम ठंडा होता है फ्रिजिड जोन में तो डिपेंडिंग अपॉन zones conditions and temperature are different as a result on one hand there are places with very hot temperature kahin zyada hot temperature wale places hain and on the other hand there are places with very cold temperature like frigid zone polar region the places near the equator receives direct sun rays throughout the year पूरे वर्ष पूरे साल भर इक्वेटर के जो नियर बाय एरियाज हैं वहाँ पे डायरेक्ट सन रेस मिलती रहती हैं पड़ती हैं एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड गो टूवर्ड्स द टू पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल द सन रेस बिकम ऑब्लिक और स्लैंटिंग जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी है किरणें हैं वो सीधी पड़ने की बजाय तिरछी पड़ने लगती हैं स्लैंटिंग डायगोनल ऑब्लिक दस द क्लाइमेट एट द इक्वेटर रिमेंस हॉट थ्रू आउट द ईयर इक्वेटर के बगल के जो एरियाज हैं लाइक टॉरिड जोन है वहाँ पे हॉट टेम्परेचर होगा पूरे साल भर बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स ऑफ द पोल्स द क्लाइमेट ग्रेजुअली धीरे धीरे बिकम्स कूलर एट द पोल्स द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हीट डिस्ट्रीब्यूशन द अर्थ इज डिवाइडेड इन टू थ्री डिफरेंट टेम्परेचर जोन विल सी फर्स्ट द टॉरिड जोन This is torrid zone. Okay. The areas lying between the equator zero degree and the Tropic of Cancer, which is towards north 
ऊपर की तरफ इक्वेटर से ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ इन दी नॉर्दर्न हेमीस्फीयर एंड द इक्वेटर जीरो डिग्री एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज लोकेटेड टूवर्ड्स साउथ फ्रॉम द इक्वेटर सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दैट इज 23.5 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिसफियर रिसीव डायरेक्ट सन रे थ्रू आउट द ईयर एज अ रिजल्ट दिस जोन टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन एक्सपीरियंसेस द हॉट क्लाइमेट एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन नाउ विल सी अनदर जोन दैट इज टेम्परेट दिस टेम्परेट जोन रिसीव स्लैंटिंग बेटा यहाँ ये टेम्परेचर है बाय मिस्टेकली प्रिंट हुआ है टेम्परेचर बट सर टेम्परेट जोन दिस रिसीव स्लैंटिंग और ऑब्लिक और डायगोनल तिरछी सन रे स्लैंटिंग रेज ऑफ सन एंड एक्सपीरियंसेस मॉडरेट टेम्परेचर मीडियम टेम्परेचर्स देर आर टू टेम्परेट जोन फर्स्ट नॉर्थ टेम्परेट जोन इट लाइज बिटवीन दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री नॉर्थ एंड द आर्किटिक सर्कल विच इज सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री नॉर्थ एज एंड सेकेंड इज द साउथ टेम्परेट जोन इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दैट इज ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री साउथ एंड द एंटार्टिक सर्कल विच इज एट सिक्सटी okay beta so this was temperate zone now we'll see the frigid zone also known as polar regions these areas receives extremely slanting and oblique sun rays and experience very cold weather yahan pe suraj ki roshni ekdam seedhi na padke tirchi padke nikal jati hai to most of the time temperature bahut thanda hota hai there are two frigid zones first one is the north frigid zone the area lying between the antarctic circle that is 66.5 degree north and the north pole which is at 90 degree north is called the north frigid zone second zone is south frigid zone the areas lying between antarctic circle that is 66.5 degree south and the south pole which is at 90 degree south is called south frigid zones so my dear students in this part 2 video we have seen about the zones and parallel of latitude in our next video we will see about longitude or meridians till then thank you children